二零一五年初的时候，我穿越了大半个中国，拍摄了一群居住在乡镇的中国人如何造飞机、实现飞行梦想的故事。当时看见很小的一个报道，他们并不富裕生活中的这种浪漫的追求，让我非常的好奇，这种坚持不懈的热情是从哪里来的？他们如何克服技术和安全上的难题？又怎样在现实生活和梦想之间做出平衡？打电话给当地的各种渠道，直接去了村子里，挨家挨户的问。这个圈子不是太大，只要找到其中的一个人，就能联系到其他的人。徐斌在这个飞行的圈子里面算是首席的工程师。他从十八岁有飞行梦到真正飞上天，他花了十四年。三十二岁的时候，他驾着自己的飞机飞上了天，飞行时长二十五分钟。飞机的发动机是他网购的，座椅是从汽车上拆下来的，机翼、机身及旋翼都是自己制造的。飞机总重一百三十公斤。他说耗费了约三万元。拍摄结束后，我决定和徐斌一起飞行。在开放式的机舱里，并没有说有降落伞什么其他的安全措施。我看见脚下的湖泊反射着夕阳的光芒。我们飞越了田野和高山，我还挺紧张的。他就像一个小孩子一样，非常的享受在那一刻。我也被他影响了。他带我参观了他的民间飞机展览馆，收藏了民间的十几架飞机。他还想在展馆面前建跑道和办航展。造飞机就像是他们的生命，他们完全沉醉在这件事情里面，付出常人无法想象的努力。他们都是靠自学，用一些日常的材料，比如说路边的竹子、田里干活的麻布，造了十几年、二十几年。身边有很多人并不理解，甚至会觉得他们是疯子。黄强开着摩托车去加飞机的油。被加油站的人嘲笑，他后来就真的把他的飞机开到了加油站。他就是自己改造游艇的马达，做木质的螺旋桨。金少志年龄也比较大了，他们家人就会偷偷的联系交通局的人，试飞的时候来把他给拦下来。其中有一些人成功的飞上了天，有一些人也没有，有一些人甚至从天上摔下来，现在要长期在病床上休养。我问过其中的一个人，还会想要继续飞飞机吗？他说当然，他躺在床上，每天就是梦想着能重新开他的飞机，在佛山山上面飞一圈。在看完之后，我把书寄给了他们每一个人。有时候会在微信上聊天，其中的大部分人还是在继续造飞机。我想借用这个系列，向大家展示一个充满乐趣和创造力的世界。我是出生于浙江青田县著名的侨乡。十四岁的时候，母亲接我来荷兰，觉得特别陌生、封闭、孤独无助的。二零一三年，我重返青田县，拍摄了那里移民村的故事。通过拍照，多年来在心里堆积的感受，好像找到了一个渠道。通过做不同的项目和外界建立联系。在二零一七年，我从山海关开始，历时一年到嘉峪关，拍摄了也城城沿线人们的生活状态
两万五千公里。这种苍茫感之中，经常透露着生命和希望。八零后的梁庆丽不想出去打工，因为她要守护长城。许国华自费包山护林，修护长城，建立展馆。张鹤山对他守护的十公里长的长城的每一段城墙、每一座敌楼和传说都了如指掌。在拍摄他们的过程中。鼓励我以往自己的目标迈进。他们某个程度上和造飞机的人有相似之处，打破了框架，遵循自己的内心。这个世界无关名誉、地位或金钱，而是通过积极的寻找解决方法，一步一步把不可能变成现实。